天是一九三八年的初秋，都城南京早已沦陷，花园口决堤，开封也丢了，日军开始围攻武汉，无数的难民顺着长江西下来到长沙，但长沙城根本装不下这么多人，粮食、棉花、医药，样样吃紧。日渐短缺的物资，使生活倍加艰辛，人们不得不纷纷逃去重庆或者桂林。紧张的局势让长沙街头开始了一场又一场的抗日游行，更掀起了战争婚姻的浪潮。适龄少女们在家人的主持下，迅速嫁给外省人，离开长沙，躲避战争。我的一生，好像从这天开始，从此。走向了完全不同的道路那个，闭嘴！哥，大哥，这把还这么吓唬我？来，来。哎，你谁呀？你你怎么进来了？你出去没有？你干嘛进来呀、啊？你你谁呀、啊、你？你出去！哎！哎！哎！哎！走！走！我出去了！我二姐过生日，怎么了？说吧，说什么呀，大哥，皮子不给你松一松，我看你是、啊、难受是不是？啊，你到底让我说什么呀？你少给我装！早上干什么？嗯，你在襄阳去相亲，我就来上学了。上学好啊？啊，我没上过学。我不，别吓我！我先生犯法了吗？啊？怎么回事？说，谁主意？都是你丫的鬼主意，跟我没关系。香香的小丫头骗子到哪儿去了？说，他没告诉我呀。你俩不双胞胎吗？啊？你不是有那个心什么玩意儿？心什么？心灵相通。对呀、啊，你通啊，你通啊，你不知道吗？不够。哎呀，哎呀，干干干干！香香真不让我说。
兵啊！我不是逃兵啊！我我真的不是逃兵啊！别抓我！我不是逃兵！我真的不是逃兵啊！长官，别抓我！我不是逃兵。他在那，抓住他！我放了吗？姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，在这等着我。点掐的可真准呐、啊！刚抓到一个逃兵，还没来得及审就过来了。说吧，找什么事？这么多年没见，没想到你小子还是这臭脾气啊！你看啊，你来长沙这么些天了，我这做舅舅的也没能尽地主之谊，所以今天呢，现在前线战况之紧，要不是在辈分上，我该叫你声舅舅，我怎么会来这种地方？算了，看在你父亲的面子上，我不跟你计较。你肯来呢，必然有求我之事。说吧，三百套棉服。啊、哦，来来来，咱们赶紧入座吧。我告诉你啊，这儿的招牌烤鸭那可是一绝呀、啊。我还特意给你弄了纯菜黄鱼羹，让你尝尝小时候的味道。三百套棉服。哎呀，你别三百三百的，我耳朵又不聋。要不是你父亲给我打电话，我这出入服的亲戚，我真不管你这闲事儿。现在城里人大都疏散出去了，有办法的姑娘也都拉着人嫁了。现在找个漂亮女学生，家境又好，容易吗？我们是保家卫国的军人。不是媒婆，这点闲心还不用你操。三百套民服，只能多不能少。你拜错庙了，这事儿不归我管。那行，徐处长好自为之吧，我先走了。哎哎哎哎，别走别走别走！哎，伙计，快上鸭子！哎，我们顾少爷饿了。好嘞。你们这些人，吃香喝辣的，当兵的还穿着单衣裳，你让他们怎么打仗？哎，清明，哎，我清明。哎呀，清明啊，你别急着走嘛、啊。你看啊，这国难当头，我知道你很辛苦，我也确实想犒劳犒劳你，请你吃顿饭。那你到底是给还是不给的？你以为我松猴子？这三十套勉强还能凑凑。好啊，一言为定。一会儿我让我的副官去保安处找你吧。你不给我面子，我也没办法。你父亲那儿，你自个儿应付吧。我还懒得受这夹板气呢。走吧，我送你下去。混子，混子，好不了。那不好说，耽误时间，赶紧走。哎呦，徐大哥，哎呀，真是不好意思，今天这是火眼鬼，一出门，我小姨子脚就崴了，这耽误了时间，来晚了，对不起啊，对不起啊，对不起啊。
啊，来了就好啊，待会儿可要好好罚你啊！叫三杯，四罚三杯啊！快让你家的双胞胎见见客人吧。哎，呃，想必这位就是顾长官吧？在下薛君山，长得还不错啊。徐大哥，别在这儿聊，我进去聊啊！来来来，进，我进，上菜上菜，哎，来来来，走走。我还有事务，我先走了。哎哎，顾长官，别生气呀、啊，实在是对不起。你来长沙，人生地不熟的，这个，嗯，我小姨子，香香，是，可以给你做向导，岁数小，说话不太周到。海涵，海涵，我对教育女人没有兴趣，马上就要开战了，让她好好待在家里，修身养性吧，别出来瞎搅和了。石培，这位先生，你闭嘴呀！他不是小孩，干嘛护着他呀？你想说什么？国父说过，中国呢有四万万人，一半是男人，一半是女人。以前我们女子的地位很低，可是现在主张民权主义，也就是说，我们女子和男子享有相同的地位。可这位先生，你刚一来就把自己的意志凌驾于别人之上，还有什么道理可言？闭嘴，行不行？没事，让他说吧。你今天讲这样的话，还好是跟我。如果碰上别的长官的话，有你好看。是是是。别把自己说那么仁慈，行不行？还号称从国外留洋回来的呢，我看呀，白长了一副好皮囊，里面呢全都是腥臭的旧思想。别说去国外留洋回来了，你就算去天宫普罗米修斯身边求教，也是全然没有用的。你不说话能死啊你，小兔崽子！顾长官，这你很有趣啊，可是你的教养有问题。教养，好呀。那我就跟你讨论一下什么是真正的教养。如今日本入侵了，多少人家破人亡？看看长沙城，多少从武汉过来的难民？再看看各大医院，多少伤兵奄奄一息？我们现在最基本的教养就是国家兴亡，匹夫有责。而你呢？你身强力壮的，不去前线抗日打鬼子，你跑到这儿，在这个数一数二的馆子里吃香的喝辣的，还想着儿女私情，谁更没有教养啊？就是就是屁！顾长官，哎，顾长官，薛君山，你家这破事儿，我要是再管，我，我就不姓徐。哎，徐大哥，哎哎，回头跟你说啊。姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，小兔崽子，小小。我数三个数，你数八个数我也不看。小兔崽子，一。你的，啊，没事。别过来！哎呦，香香啊，这也不够高啊，跳下去也摔不死，摔断了胳膊，摔断了腿，那得多难看，多丑啊！那你真就嫁不出去，找不到婆家了。给谁谁都不要，我只能送你把二胡，给你个破碗上街了。小弟啊，躲开，躲开，躲开！你哪儿接得住他呀？都散开，散开，散开，散开！这么好看，掉，跳下去，没关系，摔折了胳膊腿，姐夫有钱，姐夫养你，跳！不是，你别冲动，闭嘴，跳！别看不起我
，哎，没没没没。要求！杀！将军呢？哎，奶奶回来没有啊？没呢，还没见到人影。哎呀，没回来好，没回来啊，说明看上了，他们得多说会儿话。需要我干嘛？你再打他，我跟你拼命！小山，小山，跟你拼命！小山，等我打完他，你自己问啊！你你你你你你你你你你你什么的你？你什么你？你就不可造次！有老子，你想管家里的事儿吗？大人，哦，家里有几升米，啊，家里有几身过冬的衣服，你知道吗？啊，你也就喝点酒，听听戏啊，其他的事儿，你都不知道。哎呀，小兔崽！天大的事，她也就是个戏妹子，你非得打死她呀！奶奶，她要不是胡家的妹子，我就把她崩了。顾新明什么人物啊？顾新明是什么人物？中央大员的公子啊！小兔崽子，说跟人翻脸就翻脸，我的面子往哪放？我怎么跟人交代？你们惯着他，我不管，我不惯着他，我非得收拾那小兔崽子不可！去山！去山！去山！还小不懂事儿，有什么话好好说？你干嘛到处打人呢？多劲爆了！多劲爆！多劲爆！多劲爆！快快快快快快快收拾东西！收拾东西！快收拾东西！湘军，快点！湘军呢？来，把这个拿着。哎呀，都快点吧！耳撞龙是不是？催什么催呀、啊？这不是收拾着吗？什么破烂重打？这破烂重要还是命重要啊？来了，这不是收拾着吗？妈，你再等一会儿，炸弹直接掉屋顶里边了。快点，快点！哎，豆子啊，你把罐子里的东西收好了。妈，快点！豆子，你快点！来了，来了，来了！快快快快！什么破烂重打？什么呀？哎呀，多子，你干什么呢？你别拿了，什么呀？你妈，你别拿了，赶紧走吧。哎，这个一定要拿的，这香香要嫁人，我要给她做几套像样的衣服才放心。好好好，爷爷在，头姐。爷爷走了，爷爷老了，等不动了。啊，他徐爷爷，警报拉的这么响，你怎么不出去躲一躲呀？警报他拉了十遍了。我跟你说啊，他他就一次才把炸弹扔进来，不怕一万，只怕万一呀、啊！我跟你说，我跟你说，我听说呀，那拉警报的人呐，他是个近视眼，什么也看不见。<笑>天上如果来两只大雁，他愣告诉日本鬼子飞机来了。<笑>所以啊，您甭听他这个。来来来来来，这怎么还聊上了？赶紧走啊！哎呀，要不咱也回吧，说不定又是误报啊！回什么回？赶上一岁就要命！
讲出来，可是火太大，我以为我要死了。是是是是是，傻孩子，东西烧就烧了，人要紧呢。只要你人没事就好。你说你要是出了什么事，我跟你哥怎么交代呀？你们这些没有人性的，畜生不如。飞机早就飞走了。有骂人的功夫，还不如赶紧帮着家里头收拾收拾。来来来，大家看看屋里有什么东西好收拾的。要不你们去我那住吧。嗯，这合适吗？君山会同意吗？其实，君山一直有这样的想法。那边屋子大宽敞，他还总说一家人住在一起，好歹有个照应。这有他在，绝对不会让我们胡家吃亏的。事已至此，也只能这样了这院子挺大的，还是砖房呢长宁，你，你又怎么了？妈，你又不是不知道，他这房子是怎么来的？他薛君山就是干一辈子保安处行动队队长，也整不下这么好一院楼房啊！你少说两句，你你还嫌不乱呢你？住在这来历不明的房子里，我何以为人师啊？我还有何颜面去教导我的学生吗？哎呀，那你现在不住这儿，你还能住哪儿啊？在长沙，我有那么多的故交老友，腾出两间房子，应该不是什么难事。爸，现在兵荒马乱的，家家关门闭户，躲都来不及，谁还敢收留外人？我那些朋友都是忠义之辈，不会看着我们全家露宿街头的。万一真如你说的，那也不怕。我到大街上自己搭窝棚住。哎呀，你这一辈子死要面子活受罪，不是面子，是气节。
。小王，你跟爸爸走吧。爸，姐夫这儿多好啊，地方大，床又软。姐姐说你屋里还有个留声机呢。没出息，烂衣服不上墙。那个蛮子刚刚打过你，你还敢在他这儿住吗？好，好，你呢？难道你也是只享得福，受不得苦？哎哎，姐，你这干什么呀？这这么好的房子你不住，你非要住到大街上去、啊？他这就是金摸银踏，我岂能挨罪？儿子，喜欢这房子吗？喜欢。哎，将军啊，这房子不错。外墙高三丈，两层青砖垒子墙，得有半尺厚。火烧不透，枪打不穿。除非是炮弹来了，除非从咱们天井把炮弹落下来，不然咱们都是安全的。长沙城到哪儿找这么坚固的房子？好房子也有，非亲非故，谁会借给你躲炸弹？看这小脸脏的。有老子，你要出去住啊？行，这天也不是太热，挺凉快的，就是晚上宵禁的时候会比较麻烦。巡逻队，天一黑，只要在街上闲逛的人都会抓起来，一关就是半个月。你去吧，巡逻队全是我的兄弟，我让他们照顾你。去吧。哎，陈林啊，陈林，你急事，你干嘛呢？我老子，我求你留下来行不行？有你这么求的吗？爸，爸，哟，老表来了！哎呀，国风，明哥，哥，表哥，哥，你看，轰炸没伤着吧？没事，我们医院的防空洞非常结实，我就是来看看大家是不是都安全。奶奶，你还好吧？啊，好，都挺好的。大妹，表哥，哎，进来吧，进来吧，来来来来来，进屋。有了，请。小曼，快快快快，往里走，拿东西。别生气啊，奶奶。哎，你住在这屋啊？啊，我都给你准备好了。换身干净衣服，马上吃饭了。福林，让民族主义，为抗战到底，为抗战到底，军出人口，军出人口，还我河山，还我。千错万错都是我的错，以后你就当我们胡家没有打妹子这个人，我和你姑妈也没有答应你们这桩亲事。
吃的汽水肉，来来来，吃一口。要不要妈妈喂啊？啊？我爸爸喂。嗯，好。哎，不错吧？来来来，来，奶奶，嗯，我这次来主要是想把秀秀带走。把秀秀带走啊！哎呀，明翰，都是我不好，要不是我，秀秀她不会那样。姑妈，这不怪你，这都怪日本鬼子。姑妈，你别多想了。呃，我主要是觉得秀秀在你们这儿给你们添麻烦了。不麻烦。现在那个茶园巷也被炸了，你们都不得不搬到这儿来，所以秀秀也不方便再留下来。我说明翰呐，你这说什么话呢？你是不是读书读傻了？他小时候我都不嫌麻烦，这长大了我反而嫌麻烦了。就是，不是啊，奶奶，呃，是这样的，我们医院有很多同事都上前线了，空出了很多房间，秀秀到我那儿正好有地方住。刘医生啊，你们医院的医生都上前线了，你让秀秀搬回去，医生回来了，你再让秀秀搬回来。那大姑娘了，你让人搬来搬去啊？哎，刘大夫，你一月挣多少钱？就你，你别说，你养活你妹妹，你你自己都养活不了，真是的，在这儿好歹她一个人一个房间，很大的房间，很大的床，住四个人都没问题，对吧？美国来的这个床帐，法国的肥皂，都是洋货，缺什么呀？人是要有精神的，再好的东西，皆如过眼烟云，看似美好，眨眼间。就烟消云散了。嗯，别喂了，儿子，过来来，爸爸问你话。汽水肉好吃不好吃？好吃。那给你吃豆腐好不好？不，我也吃了。哎呦，你看，儿子都知道肉好吃，过眼烟云呢，那是。这一桌子要是没有那过眼烟云，你看他成不成席？好像不行吧？啊？你就知道吃小满是不是啊？金山，金山，别啰里吧嗦的了。秀秀啊，这事还是你自己拿主意吧。我，我不知道。呃，秀秀，要我看，你还是暂时留下吧。哥，我不是。我知道。留下好，留下好。这不就完了吗？走，爸爸带你出去玩去。啊，刘医生，慢慢吃啊。走。哎呦，留下好，留下好，快吃，吃饭啊。爸，你就别生气了，这君山又不是有意的。是爸爸没本事，哪敢生他的气？可惜明翰难得来一次，连饭都没吃好就走了。还有好多话要跟他说呢。你也是的，也不知道说句话把他留住。明翰总要给你这个姑妈面子吧？出了那么档子事儿，我这个做姑妈的还有什么面子要早点把你和明翰的婚事办了就好了。会之晚矣，读书，读书，读书有什么用？现在是秀才遇见兵，有理说不清。爸，你别说了。
明翰。嫁给我，我就把她放了。陈军，他叫你呢，你你快去，快去呀！去，妈，你带爸去看看吧，我先走了。你自己看看去吧，小心着点儿。去吧。你在爸的房间，他给你找麻烦了？没有，我把钥匙给妈妈了。我带爸，谢谢你了。干什么呀？一家人说什么两家话呀、啊？你来了好热闹，我徐锦山养得起。好吧，明天想吃什么？这么多年你天天问，不嫌烦呐？我不是富裕人家的孩子，随便给什么我吃什么，你就把我当猪养，你做什么我都喜欢吃。奶奶来了，我做不了主了。奶奶来不是更好吗？奶奶的手艺一流，谁都知道啊。你这话应该自己去跟奶奶说呀，怎么讨好老人家这一点啊，你比我强。湘君。嗯。哎呀，哎呀，怎么了？吓我一跳！香香的事都抓紧了。哎呀，你这个妹妹快把我折磨疯了！哎呀，可是香香这一次彻底把人家给得罪了。办法我有，但是她得配合呀。只要她配合，我保证她嫁给顾清明这个金龟婿。她还是这不情不愿，闹得鸡飞狗跳的。我把所有人情搭进去都没用。我也知道现在长安这个情况，好多家庭都是这样嫁妹子的。
自己没文化，他嫉妒别人。香香，你姐夫心疼我还来不及，怎么会给我气受呢？姐，我知道你要面子，你就别替那个土匪强盗遮掩了。你放心吧，等我长大赚钱了，我把咱们全家接出去，不跟他住。我跟那小满笨蛋不一样，我年年考试得第一。哎呀，算了，我还是不跟你说。你还小，跟你说什么，你都听不明白。我怎么小了？你们都让我出嫁了。好了，你也说到正题了。你告诉我，你到底看没看上那个顾长官？